Kijk, dit is lekker om kerk te hou, kan ik allemaal krijgen. Baie, baie welkom samen met ons, baie blij dat je op die lang naweek in die huis van die Heere is, en dat je die tijd uitgekoop het om hier te wees, en, hey man, ek het sommer klaas sien, ons op die rechte plek. Amen. Kom maar, sê vir jou landse, jy is op die rechte plek. Kom maar, jy is op die rechte plek. Glory to God. Ok, kry vir jou pen recht in die notenboek, asjeblief, ons gaan leer. Is jylle recht om te leer volgend? Amen. So, het is eenvoudig. Ek, ek, ek moet sê, ek het lang klaas vir eenvoudig gepreek, gepreek, soos vir ochend. Ons gaan so, ons gaan so alle dieper in gaan, maar, maar, ek, ek preek hierdie preek, nie om het, Ek het nie wers gelees het, maar omdat ek amper elke dag van my leven beproef en toets en doen. So dis hoe kom ek hier oor preek. En ek gaan aanmoed die derde boodskap van hierdie reeks. Ek het eerste gepreek, so paar sonde terug, verlede week het bestoor John gepreek. En hy het aangegaan op my preek, so ek gaan vir oogend aan een stap verder oor wat hy bedien het. So kry vir jouself reg, halleluja, praise God. Nou ek, ek wil my praat oor een paar gebedsbeginsels. So die eerste beginsel is een Groot revelation. Kijk naar die boord. Kijk hoe groot is sy. Om jou gebed te beantwoord, moet jy bid. Dit is amazing nie. Dit is so groot over revelation. Die sy, uh, graad 1 kind kan het, glo- kan het verstaan. Jy kan nie jou gebed beantwoord, as jy nie gaan bid nie. Ek wil jy wat hoor. Baie mense, sy gebede word nie beantwoord nie, eenvoudig, hulle bid nie. Hulle vraag die Heere niks nie. Hulle weet nie om te bid nie. En as jy nie gaan bid nie, gaan jy nie ontvang nie. Luister wat sê Jakobus 4 vers 2, hy sê, jylle begeer en jylle het nie. Hy sit om mense, ek wil, ek wil my verstout om te sê, hy sit sêke 90% mense, wat vir oog en daar kwalificeer. Jy sê, besoor as baie ding, wat ek by die Heere begeer, maar, maar, maar ek het nie. Daar is selfs mense wat, so ver gaan hulle pleeg moord, hulle is na eiwerig, maar hulle verkry niks nie. En nou sê die Bijbel, en jylle het nie, en hy sê revelation, want jylle bid nie. Haha, <laughs> Kom maar, kom maar, kom maar. Ek breek nou nie vir graad eentjes, die zon nie. Help my. Hy sê die revelation is eenvoudig. Jylle het nie, want jylle bid nie. Dis hoe kom jylle nie het nie. God wil he. En vir ochend was die drie profetische woord, waar hy elke keer sê, soek my, nader tot my, vraag my. Ek is een gever. Ek wil vir jou gee, man. Halleluja. Maar al wie jy moet doen is bid tot my. Vraag my net vraag my net. Ok, nou okay, kom ons, ons, gaan, ons, gaan, ons, gaan, ons gaan so een verder, kom ons gaan so een verder, kom ons bly, bly, bly by my, ons gaan so, ons gaan so een keer verder. Die tweede beginsel, verkeerkant, die tweede beginsel is, hy sê, ons ontvang nie, luister mooi, omdat ons verkeerd bid, so met ander woorde, een mens kan verkeerd bid, kan ek amen kry. So daar sommige mense, luister mooi, kijk na my, wat nie ontvang nie, eenvoudig, hulle bid nie. En as een tweede klomp mense, wat nie ontvang nie, want hulle bid verkeerd. Nou hierdie hele preek is, wil jy volgende leer om recht te bid. Nou kom ons leer, ons moet dit in die bybel staan, he. elke stelling moet in die bybel staan, hy sê, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. En die context waarin hy hier praat, is om wat die hele welle studeer te breng. Maar is die context, maar is hier die enigste context nie. Ek gaan vir die nou wees. Ek weet nie, is religious mens in sy wel, pastoor. Ek het een keer het dan nie gesê, pastoor, jy kan nooit bid vir een huis nie. Okay, wa, waar staan in die Bijbel, ek kan nie bid vir een huis nie. Hy wa, pastoor, jy kan nie bid vir een kar nie. Come on. Is in ons is so religious, ons denk ons kan nie bid vir, vir 10 rand, maar nie vir 10 miljoen rand nie. Amen. Come on. Dat is baie min dinge wat jy God kan vraag wat nie sy wil is nie. Baie min dinge. Ek praat nie met gelovigers. Ek praat nie van een sondaar wat ons stupid goed bid nie. Ek praat van een gelovige. Kan ek amen kry? Dat is baie min dinge wat jy God kan vraag wat nie sy wil is. Ek sê nie veel, want alles sy wil staan in die Bijbel. Amen. Dat is baie dinge. So mens kan verkeerd bid. 
Sê gaan vir jou volgend feest, hoe kan mense verkeerd bid? Die derde begin, sê kom en bly by my. Sê eenvoudig. Nou, 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 hy nie, ek, ek wil jou nou vraag vandag vir my toe kom help hier. En jy gaan nou vandag die voorrecht om lekker sacht te sit hier so. Maar kom sit hier so asjeblief. Maar nou, nou gaan ons ernstig raak. Nou gaan ons een beetje, kijk, maak het eenvoudig. Ek maak het eenvoudig as ek kan. Die derde beginsel is, een mens bid tot die vader in die naam van Jezus. Nou, dat is een van die methode so baie mense verkeerd bid. So kom ons voorstel, Wijn, jy moet nie altijd die sit, kom ons voorstel, Wijn is God die Vader. So die Bijbel is eenvoudig, kom ons lees jy die skrif, om het te bevestig, Johannes 15, 16, hy sê, jy het my nie uitverkies, maar ek het jy uitverkies. Jy het jy aangesel om vrug te dra, en dat jy in die vrug kan bly. Hoekom? So dat wat jy, nou praat jy met die geloofig, is vir my en jou, wat jy, kyk mooi, wat jy, kyk mooi, wat jy die Vader, in my naam, wie sy naam, die naam van Jesus, kom aan kerk, halleluja, wat jy die Vader, in die naam van Jesus vraag, jy, dit kan gegeef word, so ek en jy bid tot geen ander God nie, as die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is ons vader, en ek bid tot hom, in die naam van Jesus. So dit is wat die Bijbel my leer. Nou kijk gaan na my, kijk gaan na my, jy moet het verstaan, is eenvoudig. So die vader, is die een wat alles het. Die ander woord, die, 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 die Hebreerse woord, vir die woord vader, is die woord Abba. En die oorspronkelijkste betekenis vir die woord Abba, beteken soors, bron, die oorsprong, die een by wie alles uitkom. So God gee vir my en jou die opdracht, hy sê luister, daar is jylle vader, jylle kan om enig iets vraag, solang het in my naam die naam van Jezus is. Kan ek amen kry? Ok, so hy is die bron. Nou kom Jakobus 1 vers 17, hy sê, dat uit hierdie bron, uit hierdie vader, kom alle goeie en volmaakte gaves. Dat is mooi. So waar kom die goeie en die volmaakte gaves vandaan? Dat kom van die vader. Nie van die Seen Jesus nie, nie van die Heilige Geest nie, hy het een ander doel, maar as jy versoek het, dan vraag jy die Vader, van die Vader het alles. En alle goeie gaves en volmaakte gaf, kom van hom af. So hy sit hier aan die jimmel en sê, oh Jesse, ek hoop jy iemand vraag my vanochtend, 100 rand, ek het het nie. Ek hoop jy iemand vraag my vanochtend, om my gezond te maak, want ek het het nie. Nee, ja. Hy sit in die jimmel en sê, luister hier so, al wat ek wil hee, ek soek iemand in hierdie plek, wat groot genoeg geloof het, so klein soos een bosterd saaike, om my te vertrouw as sy bron, en my enig iets te vraag, want ek is die limitless God, the God that can do all things. Jy gaan nie na God en vraag, asof hy, sommer nie daar nie van een westhuizen is nie, of of hy nou, Sommer een of andere persoon is hier nie, jy gaan naar die koning van die konings toe, by wie alles besit, en jy vraag hom, in die naam van sy sien Jesus Christus. Jy sien, is die mentale change, mentaliteit change, wat ons ondergaan, die eerste ding is, wat ons moet ondergaan is, wel God het alles. Dit is die eerste ding wat ons moet geloof, God het alles. Jy gaan om hier, daar in die hoek druk, en sê wel, hy het nie die jimmel nie, hy het alles. Dit is die eerste ding. Die tweede mentaliteit ding wat ons moet verander, is dat hierdie God wil vir my voorsien. Hy het verochend drie keer profetisch genoem hier so. Ek wil! Nie net dat ek hier vermoe nie, maar ek wil gee. Hy is generous. Hy is vrygewig. Hy is die El Shaddai. Hy is die meer as genoeg samen. He is the double-breasted one. Hy is die God meer as genoeg. Ek wil. Ek wil. Ek okay, bly, 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 bly daar. So die vader is die bron van alles wat ek nodig het. Van alles. Noem my ding. Noem my versoek in hierdie gehoor vir oogend. Finansies. God sê wel ek kan vir jou gee. 
gezondheid, ik kan het voor je geven. Jouw kennis reed, ik kan het voor je geven. Jouw dronk man vrij maak, ik kan het voor je geven. Jouw bezigheid zien, ik kan het voor je geven. Jouw bescherm, ik kan het voor je geven. Kom maar, noem maar verzoek. Je hebt een gedempt vrouw. Ik kan het voor jou geven, want uit mij, ik is die bron van al jouw voorzienigheid. Zo, so alles komt hier uit. Oké, okay, nou kom eens gaan naar vader. Nou, voor de pensie 4, vers 9. Ons allemaal kennen hom. Kom maar, ik heb zelfs geen foutig wees. En tot nu te verstaan, allemaal nog wat ik bedien. Tot dus dat we dieper gaan komen. Hij zei: In mijn God. Zo, so, wie gaan voorzien? In mijn God. Mijn vader. Zal, luister mooi, elke behoefte van jelle verval. Zo, so, wie gaan het verval? Die vallen je van geen kerk, kreeg door wees? Nee. Bestuur Dani van de Weesthuizen? Nee. Met bestuur Ton en Marokke? Nee. Wie gaan het voorzien? My God will supply. Moet je bij verkeerde plek gaan zoeken van je oplossing niet. Die wereld kan je niks geven nie. Kom naar die bron toe. Zijn naam is God. Halleluja. Hij is die bron. Zo so mijn God zal. Niet misschien niet. Hij zal. Wat zal hij doen? Wat hij zegt: elke behoefte van mij verval. Hoe gaan hij dit verval? Of wat zijn mate gaan hij het verval? Kijk, lees lees die skrif. Kijk, lees na zij rijkdom in heerlijkheid. Halleluja. Zo, so ons God is een rijk God. En hij zei: Hij voorziet niet uit gebrek van mij niet. Want God heeft niet gebrek niet. Hij hy, hy voorziet niet uit tekort van mij niet. Want God heeft niet tekort niet. Maar hij voorziet van mij uit zijn rijkdom. Uit zijn rijkdom. Ja, ze kan je en dan geen die. Die Israëlieten hebben 6 miljoen van hulle in die woestijn. Elke dag geeft God voor de kos. Niet net voor die Israëlieten, nie, ook voor de dieren. Dat is zo rijk om het te doen. Dat is zo so makkelijk so voor God. Hij zei: Ik ga niet helemaal opmaken, ik ga maar naar komen. Hij zei: Ik wil helemaal niet wat jullie, ik ga morgen weer verder niet beschikken. Ze moet niet nie worden, vat ze maar niet, genoeg voor die dag. Zeg, laat hem die rots en hij gaat water geven. Niet genoeg van je alleen nie. 6 miljoen mensen plus hulle dieren. Want God voorzien als zijn rijkdom. Maar je ziet, ons mentaliteit is God. Oh, hij moet nou weer elkaar schrappen in die hemel om van mij te voorzien. Nee, man, God het niks om met elkaar te schrappen bij alles. Alles behoort aan hom. Nou kijk weer aan die skrif, en my God sal, my God sal, my God sal, elke behoefte van u verval, hoe? Na wat sy mate? Na sy rijkdom, hoe? Dier Jesus Christus, halleluja. Jy sien die rete, hoe kom God in sy rijkdom van my voorzien, is as gevolg van sy seen, Jesus Christus, sy leven, wat aan die kruis van my gelewe het, halleluja. Jy sê nie oomlik, toe Jesus uitroep aan die kruis, dit is volbring, toe sê God, nou gaan ek rijkdom voorzien van my kinders. Nou gaan ek voor hulle voorzien meer, as wat hulle ooit kan dink of bid. In Ephesians 3 vers 20. Die Engelse Bijbel sê het ook baie mooi. Kom ons lees het gesam. And of all his abundant wealth. Wealth. That's God. Kan ek amen kry? Who? Through Jesus Christ. The work of the cross. My God will supply all my need. Hallelujah. Glory to God. En ek dan kijk waar hy woord beteken abundance, rijkdom in Grieks, het beteken money. It's amazing. Possessions, abundance, richness, valuable bestowment, vrijgevigheid wat God oor ons uitstort. You see, that's the kind of God we serve. Ons sing was een lied, we serve a good, good God. Ik zie het, het is een printje verandering. Dat God staan gereed, soos my so John van die Rieweke sê, gaan nou het nou kyk, om met ons te gee, maar hij zoekt het ons om het nader 
de gebed. Kom, hy geef ons. Oké, okay, kom ons gaan in die volgende beginsel toe, wat, 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 ons, wat ons by die belangrike werk kom. Alright. So hy geet vir ons, dier Jesus Christus, my favorite skrif is Romeine 8 vers 32, hy wat selfs sy eie sien nie gespaard het nie, hy praatte van Jesus aan die kruis, hy wat sy eie sien nie gespaard het nie, maar het sy eie sien vir ons oorgegeen, hoe sal hy nie saam met hom ons alles genadiglik skenk nie, hallelujah, that is supernatural favor of God, man, hallelujah, we don't deserve it, hy gee vir ons, omdat ons sy kinders is, en omdat sy Seen Jesus vir ons alles bewerk het, kan ek een amen kry. Ok, nou kom ons gaan naar die belangrik, nou gaan ons, kom ons by die, tot hier so, verstaan al die pinkse mense wat ek gebreek het, want is ou nies. Want kom ons gaan nou een beetje na iets anders te doen, net een beetje dieper. Die vijfde beginsel, is ek moet, na God te kom en gebed, Kijk naar mij, kijk eens naar mij voor die woord is. Want hij is die bron van alles. Alles heet hij. Ik moet om te komen in die naam van Jezus. En ik kan enig iets vragen. En die Bijbel zegt gaan voor mij geen naar zijn rijkdom als gevolg van het werk van Jezus zien. Jezus Christus aan die kruis. Nou, daar verzoek wat ik daar die jaren toe breng. Die andere taal of die andere woord voor hem verschoon mij is die woord petitie of die woord versoek, of die woord a request. Kijk wat sê Philippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat al jylle begeertes in Afrikaans, maar in die dinge sê net die begeerte nie, die, die oorspronkelijke taal sê request, petition. Laat jy iets na God toe bring. Luister so mooi, hy sê, en laat jylle begeertes in alles dier gebed, smekinge en danksegging by God bekend word. Die probleem wat ons het, luister na my kerk. En nou, 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 nou gaan ek in een plek en gaan we ons al baie min in hierdie gemeente oor gepreek het, alhoewel ons het al eindelijk baie oor gepreek, maar nog in hierdie, in hierdie context nie. Is ons probleem in gebed? Luister mooi, kijk na my. Ons gaan na God toe en ons bid. Want ons weet ons moet bid. Ons weet ons mag om vraag. Ons weet selfs God kan alles goed. Maar ons gaan na God toe met lee hande. Ok, dit is doodstil in die Pinksterkerk. Ek sê, ons gaan naar God toe met lee hande. En dis wat ons probleem nie. Want ons denk wel, as ek net my pitty party met God kan hou, gaan hy my jammer genoeg kry om van my te voorzien. En dis nie wie God is nie. Jy sien, sien God vir oogend as een rechter en sien jouself as die advocaat wat na God te kom. Denk daar aan, ek met jou volie verteenwoordig, met een ernstige saak, wat om levenslang in die tronk hou, en ek is nou sy slim advocaat, en hier kom ek voor die groot rechter, maar die rechter sien, ek het deze nood aan my hand nie. Ek, ek het, ek, hulle vraag my paar vraag, ek kan my antwoord nie. Ek sê, maar jy nie voor, nie, ek het die voorbereid nie. Denk jy, ek, ek is een goeie advocaat vir die man. Wel, dit is wat ons elke dag met God doen. En dan raak ons kwaad vir God, hoe kom God ons gebeur in die antwoord nie? Want ons kom so na God toe, asof ons, wel, ons het niks om bij te draan die God. En dit is ons ding God opreid. Nou, ek wil nie met hoor, ek gaan nou vir het verduidelik, jy gaan het nou beter verstaan. So ek moet die petitie na God toe bring. Dit is wat, Paulus van Philippense 4 vers 6 vir hulle leer, wees oor niks besorg nie, maar laat julle petities by God by die rechter bekend word. Bring vir hom iets. Hy moet een verdict gee oor my saak net hou, so ek weet er om oortuig dat hy ook hier onskuldig is, of dat hy dit verdien. Ok, hou net vast, hou net vast, ons gaan nou kom. Nou, persoon John het het verlede weer baie mooi verduidelik. So kry die, kry die op YouTube die preek. Jy sien, wat gaan veroorzaak dat God nou eeuwenskielik opstaan en na vore kom en sê, ok, Dani, ek gaan vir jou gee. Jy het ek gevraag, ek gaan vir jou gee. Kom man. As ek met niks naam toe kom, wat gaan, ek kan na God toe kom en sê, hoor jy so, Vader, jy, jy is my vader man, 
Ek het 10.000 rand ernstig nodig. En ek kan hom, ek kan hom lang story, jy, jy weet, ek het een kar, en ek het dit, en ek het my mirische rekening, en ek het dit, en ek, oh, asjeblief, vader, ek is, ek, ek, ek bid elke ochend, en ek, en ek vraag, en ek, en ek probeer my best, vader, geef my net 10.000 rand, en denk ons God gaan opstaan. God is not moved by our needs, man. As God beweeg word dier my behoeftes, sal ons allemaal vandag hier gesit het, en al ons behoeftes sal voorsien gewees het. Het sal so lekker, het sal so makkelijk gewees het. Maar God sit toch steeds, hy sit toch steeds. Hoekom sit God toch steeds? Want hy word nie beweeg dier my behoeftes nie. En dis waar ons pinkster mense gestop het. Ons het gevra, en ons het ons kruis in die list na God toe gebring, maar dis al wat ons gebring het. Maar nou kom die Bijbel in Jesaja 62 vers 6. Hy sê, o Jerusalem. Dat is mooi. Ek het wacht op jou mire gesit. Wat doen die wacht op die mire? Wat doen hulle die hele dag en die hele nacht? Kijk wat staan daar. Hy sê, o jylle. Moe nie swyg nie. Wat doen hulle? Jylle wat die Heere herhinder aan sy beloftes moe nie ris nie. So wanneer ek dan God toe gaan, moet ek een saak hee. Waar kry ek my saak? Wel, die kry jou saak in hierdie boek. Wat ons die Bijbel noem. Kan ek een amen kry? En elke keer, wanneer ek dan God toe kom en ek sê, God, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, ek sê, daar staan geskrywe, ek sê, daar staan geskrywe, o, elke keer, wanneer ek sê, daar staan geskrywe, dan staan my bron op, om vir my te voorsien, want hy word beweeg, dier my woorde, wat ek vir hom spreek, wat uit sy woord uitkom, sit my broer, daarom sê Jesaias, 55 vers 11, so sal die woord wees, wat uit my mond uitgaan, kyk daar wat staan, dit sal nie leeg, na my terugkeer nie, maar dit sal doen, dit sal doen, halleluja, wat, en dit sal my, dit sal maar doen wat my behaag, en het sal voorspoedig wees, na wie toek het steer. Verleden week het John baie mooi, hier in my 1 vers 12 baan, en ek wil weer vir u het lees, hy sê, toe sê die Heere vir my, Jy het goed gesien, want ek is wakker, alert, watchful, over, kyk wat sê staan daar, ek is wakker oor my woord, ek is nie wakker oor jou behoefte nie, ek is wakker oor my woord. Ek wil weer sê, ek is wakker oor my woord, halleluja. So elke keer, waar ek na God is krik om, en ek sê, God, jy is my vader. Ek het 10.000 rand dring het nodig. Ek doen het op grond van, jy woord sê dit, jy woord sê dit, jy woord sê dit, jy woord sê dit. Wat doen die vader? Hy staan op om vir my te voorsien, want hy is beweeg dier sy woord. Halleluja! My sê, ons dink, Dankie my vriend, sit, sit. Ons dink wel, ek hoef my God te gaan soos een prokureer of advocaat, wat is voorbereid is nie. En dit is ons vir jare die Heere dien. En baie van ons is kwaad vir God. Want hy sê, God het my nie lief nie, want hy voorsien nie vir my nie. O, ek is sêk nie goed genoeg vir my, hy voorsien nie vir my. Ek het te veel sonde, nie is alles leens van die duivel die man. Dit is die leens uit die verhaard van die vijand die. God het jou lief met die eeuwige liefde. Daar is niks wat jy doen, wat sy liefde vir jou verander nie. Ek verdien nie dat God my gebede beantwoord nie. Ek verdien het glad nie. Maar hy doen dit, dier sy seen, Jesus Christus. En ek wil volgende vir jou sê, en ek weet ek sê gevaarlik ding, maar ek wil het sê, 
Daar is baie sondaars, man. Hulle dien sonde. Maar hulle te begin sê om die vader goed te vraag. En betek hier hy woord by het te sit en God sal nog steeds antwoord. Want het gaan nie vir hom wie of wat jy is. Het gaan vir hom kom jy met die saak na hom toe. En hy sal het antwoord. Hy sal het antwoord. Hy sal het antwoord. So ek is wakker oor my woord, sê Dus kom, ek is wakker oor my woord. So ek moet een saak bou. So bly, 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 bly daar sit. So ek moet een, ek moet een saak bou, om na die gerecht te bring, na my vader toe, en ons, ons sit die hele kursus door die gerechts, ek praat nie vir oogend door die gerecht, ek praat my oor gebed vir oogend, nou bring ek my saak na die vader. So ek bou dit. Hoe bou ek dit? Kijk gaan na my. Jy moet verstaan, verbeel jy nou, sluit jy, sluit jy oog hou, vir, net vir, vir, vir 30 sekondes, ek wil gaan iets vir die skilder. Sluit jy oog nou, sluit jy oog. Kijk op na die hemel. Sien vir die vader op sy troon sit. Nou wat sê die bybel, wat is nog by die troon? Wel die bybel sê vir ons in Romeine 12 vers 1 en 2, hy sê daar is een wolk van getuienis. It's amazing, kijk om, sê, sê dit in jou geestelike oog, sê die Heere sê die alleen na die hemel, stok sê die alleen nie, daar is biljoene mense, een wolk van getuienis rondom, Abraham, Moses, David, voorgangers van die geschiedenis, sit hier om die troon by die vader, maar die Bijbel leer ons nog iets, hy sê daar is nie net een wolk van getuienis om die troon nie, daar is biljoene engele daar, en heel dag roep hulle uit, heilig, 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 is die Heere van die leerskare, Kan jy het sien in jou geestes oog? Nou kyk hoe jy, kyk genoeg nou na my. Kom ons verbeel ons nou bykie verder. Ons kan dit nie doen, ons is te min mense, maar kom ons verbeel ons. Hier is die vader op die troon, hier so sit die wolk van getuienis. Ek sien nou Mooses daar, ek sien nou Abraham daar, ek sien nou Josefa daar, ek sien Simson sit daar, en hierdie kant sien ek miljoene engele. Oh, hulle sit by die sewe, en alles wat hulle roep is vader. En nou kom ek hier, luister mooi. Nou kom ek, ek sê die vader, vader, ek kom na u toe. U woord sê dit, u woord sê dit, u woord sê dit, u woord sê dit. Vater, hy, wat in die wolk van getuien is, kom aan. Sê amen elke keer. Amen, ek stem saam. Amen. Vater, hy, wat doe die engele, allemaal wat hier op, al die miljoene engele, ek stem saam. Ek stem saam, ek stem saam, kom aan kerk, ek stem saam, halleluja, kom aan, glory to God, oh ek moet die my kop knip, maar ek stem saam, nou is ons een getuienis, nie net ek die ma, die volk van getuienis, die miljoene engele, daarom sê die bybel wat twee of drie saams sê, maar enige saak, ha ha ha, Enige saak sal het so wees. Because there's agreement. Daar is een saamstem. En moes het sê, hey, laat het so wees. En David skreer van achteraf, ek stem saam. En Samson roep uit, hey, dat is die waarheid, die woord sê so. Wat er hy, wat op God, wanneer nou al die getuine so hoor. As agreement. As agreement. Maar hier is weer die, dankie by broer, sit. Ek wil my met die oefening vandag kry. So hier is die ding. Ons bou ons saak met die beloftes van God. Nou luister mooi, luister mooi, luister mooi. Hierdie, hierdie, hierdie ding praat ek en John verlede week, sondag ochend in die bidkamer voor ons hier opgestap het op die steeds verlede sondag. Praat ons hier oor. Beloftes is die stellings nie. Kom aan kerk, kom aan, help my. Ek sê beloftes is die stellings nie, want stellings is nie altyd die waarheid nie. Maar ons ding beloftes is om stellings. Beloftes is verbondstaal. Oh, het kan nie leeg terugkeer nie. Dit kan nie leeg nie. Elke, my verbond kan nie ontheilig word nie. Wanneer jy sê, daar staan geskrywe, en het kom uit die beloftes, uit die woord uit, is het covenant, dit moet so wees. Halleluja, dit is nie maar net een stelling nie, dit is een verbond wat jy sê. En God word beweeg, 
die er verbond. Daarom noem ons hier die Bijbel die oude verbond en die nieuwe verbond. So ek kom voorbereid met my saak naar die vader. Ek gaan nou vir dit wees, ek gaan met klaar. Volk van getuien is in die engele stem saam. Dan kom hy skryf weer in vervulling. Toe sê vir my, Dani, jy het recht gesien. Ek is wakker, I'm alert, I'm watchful over my word. Over my word. En die engele stem saam, en die volk van getuien is stem saam. Die achtste beginsel, my laatste beginsel. Om een saak vir God te bou, is jou eie verantwoordelijkheid. Help my asjeblief. Jy sien, is jou verantwoordelijkheid. Jy sien, maar gaan nie, ek weet nie hoe nie. Wel, ek vat een eenvoudige bybel, soos my bybel, ek denk ek het iwers, iwers, Ek vat die eenvoudige bybel soos my bybel, ek het nou dat jy is raak gesien, my bybel is soms belofte is wat iemand het al vir my gedoen het. Jy kan een boek koop met beloftes in man, jy kan op jou internet gaan in beloftes, kan jy sê te leie soms die bybel te lees. Jy kan in enige plek kry, in teendeel, jy kan het elke sondag die preken hier skryf, en jy gaan elke sondag geklom spul beloftes kry. Kom man, sê die probleem is wel te kry nie, Die probleem is om om neer te skryf en om te leer en om voor die altaar te bring, voor die troonkamer van God, so dat die volk van getuien is en die engele kan saamstem. So, dit is my verantwoordelikheid. Ek het nooit hierdie skrif in Johannes 15 vers 7 verstaan, want hier praat hy oor gebed. En eeuwenskielik val hy, hier uit die blauwtijd val, die skryver Johannes met die woord in. Die context van Johannes 15 is eindelijk gebed. Hy sê, as jylle my blij en my woord in jylle, kyk dit wat sê. Sal jylle vraag net wat jylle wil en jylle sal het verkry. Maar ek hoop jy het raak gelees wat ek gelees het. As jylle in my blij, wie sy verantwoordelikheid is dit? God sin. Jy kan nie, jy kan het in God blij. Deer sy sien Jesus Christus. Ek is een God, omdat ek goed is nie. Ek is een God, omdat God goed is. Dit is my positie. I'm in Christ. In Christ in me. Hy sê, as jylle my blij, dit is die makkelijke deel. Al wie moet doen, is jy moet wedergebore word. Kan ek amen kry? Jy moet net wedergebore word. Dan is jy in Christus. Maar hier kom hy met die tweede gedeelte. En dan moet my woord in jylle blij. Nou maak het nou een religie en sê wel, as Christus in my blij, dan blij die woord in my, jy is heel te mal reg, want Jesus is die woord, maar dit sê die context wat hy bedoel nie. Ek het al die jare die ding gepreek wat ek nooit gesê het, maar tot die Heere my verlede, vanavond, voor verlede wat ek begin wees het, die rede hoekom so baie min mense sy gebede beantwoord, nie beantwoord word nie, is omdat hulle nie die Bijbel ken nie. Kom aan, en ek is hier met af te breek, ek is hier met te motiveer. As jy financiële probleem vir oogend het, luister mooi, dan moet ek jou vraag, kan jy my net drie beloftes gee, waar die Heere jou financieel gaan sien? En die meeste mens wat jy sit, kan dit doen nie. Jy sien, ons kan nie een saak na God toe bring nie. Ons kom soos advocaat, ons soos die voorbereid nie. As jy vaak siek is jou lichaam, en ek vraag volgend, hoor jy, noem my uit jou kop uit gauw drie beloftes oor gezondheid, kan die meeste mense dit doen nie. En ek is hier my af te breek, ek is hier om vir jy te sê, if you want to go out, as jy God in aksie wil sien, geef vir hom die woord. Jy hoef het as jou kop uit te ken, en skryf het tenminste net neer, en kom met die vampier voor God, soos ek amper elke ochend van my leven doen, en sê, Heer, ek ken nie al die beloftes, maar die woord het gesê, die woord het gesê, die woord het gesê, die woord het gesê. Kom man. Al moeite wat jy moet doen, is om het neer te skryf, of as jy wat ook kan tik, kan het ook tik ook nog mooi vir die Heere. Sê, Heere, hier is my beloftes, vir finansies dat ek hierdie beloftes, vir siekte dat ek hierdie beloftes, Heere, vir my hevel ek het ek hierdie, vir my kinders het ek hierdie, vir my bezigheid het ek hierdie, so ek haal dit uit en ek bring dit naar die vader toe. En ek weet, Godse woord kan nie leeg terugkeer nie. Kan nie, ek kan nie. Ek gaan hom in aksie bring. 
Amen. En ons sal hierdie goed al, ons het al vir jou beloftes en voel jou blaie uitgegee. En ek denk ons het op die website ook so by the way. Nou het ek sommer vir jou enigie toegepas. Ek, ek, ek het sommer jou huiswerk vir jou gedoen. Hier is nou een toepassing wat ek wil afsluit mee. En sommer net wat ek gewoonlik moet doen. Ek het verlede week so hierdie gebed gebid. Dis ook om ek hem neergeskryf het. Ek sal die vader kom en sê vader ek kom na u toe. In die wonderlijke naam van Jezus. Heer, ek sit met hierdie financiële druk op my leven, en ek sal vir die Heere by keer sê, wat het ek nodig ook, en ek sal hom noem, want sê ek, vader, maar ek kom vandag na die wo- toe met die woord, en Heere die woord sê, immers sy godlike kracht het vir my alles gegee, wat door die lewe en Gods vrucht dien. Vader die woord het gesê, dat jy sal elke behoefte van my, ek sê nou, hy is wakker, jy sal elke behoefte van my versien, na sy reikdom en heerlijkheid. Heere, jy woord het gesê, die sien van die Heere mag reik, en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Heere, jy woord het gesê, omdat ek in Christus behoor, is ek die nageslag van Abraham, en volgens die belofte is ek een erfgenaam van God, en een meer erfgenaam van Jezus Christus. Vader, jy woord sê, dat ek geer die goeie aan my oorvloed, dat jy maak die skatkamers, die jimmel oor my oop, vader, dis wat die woord sê, omdat ek in een verbond met Abraham en met u is, vader, halleluja, ek sal altyd hier sê, groot is God, wat een welbeha het in my voorspoor, hier die woord sê, dat u sê nie rechtvaardige met vijwe, you surround them, God, with vijwe, hier die woord sê, geseend is ek in die stad, geseend is ek in die veld, geseend is my makskorrel, geseend is my bakkie, hier I am blessed, God, en nou dank ek die Heere, op grond van die woord, dat jy in my behoefte gaan voorsien, en ek dank jy daarvoor. En wie jy baie te kan gebid, en wie jy baie te kan uit die kerk het gestap, en aan die volgende week dan, sien ek, ek bid het gewoon ek vir die kerk, so behoef, financiële behoefte is hierdie, wat ek nou bid, baie, baie vir die kerk, amper elke dag. Want sien ek, jy het iemand tiende in betaal, en die kerk wordt nog nooit in die lewe tiende betaal, dus ek dank jy Heere, jy antwoord gebed. Kom man, dan sien ek het. Ek sien ek om een vreemdeling, maar jy sê, maar ek wil het in jylle kerk geld belee. Ek sê, dankie Heere. Hoekom? Want God is moved by jy's woord. En mense, ek kan nie nie vandag maak iets doen nie. Maar ek wil vir sê, dit is een van die eenvoudigste boodskap wat ek nie lang tijd gepreek het hierdie. As jy dit het gaan toepas. As jy dit gaan toepas. Dit kost werk. Maar as jy het een keer gedoen het, het jy dit. Nou, lis, nou las jy net jou lys aan. Nou hoor ek John preek, ek hoor Reini praat, ek hoor Hendry praat en skryf, en jy was kielik, wap, jyrk, nou moet jy die skryf, hy kom, hy kom by hierdie punt. Skryf ek het neer. En so maak my woord, my lys wat net drie beloftes het, is nou al een lys met dertien beloftes. Verstaan nie? Die red te vat, die red bykie moeite te doen, en te sê, ok, ek bring hierdie saak voor my vader en my vader voorsien vir my, en elke belofte, en die wolk van getuienis, stem saam met my, halleluja, dankie Wayne, jy het lekker gesit vandag, soft seat, kom ons staan saam, praise God, bless you Jesus, oh, he's so lovely in his presence, mm. bless you Jesus, Ek wil hier met volgende Johanna ophef vir die oomlik, asjeblief. Net terwijl die muziek vir ons speel. Net terwijl die muziek vir ons speel. Ek weet nie wat is jou behoefte volgende. Maar ek weet die bron is in staat om te voorsien. Ek weet die bron is by macht om te doen ver by wat ek bid of dink, volgens die kracht wat in my werk. Ek weet die bron is vrygewig. You want to bestow upon us whatever we need. Daarom sê hy, vraag my net. Vraag my net, bring my saak voor my. Whatever you need wat jy nodig het, bring het voor my. Ek wil hy met vir oog in jou saak voor die Heere bring, al geef vir die Heere het een belofte. Kom man, sluit jou oog, al geef met een belofte, sê Heere, 
ek gaan, ek gaan ergens maak om meer belofte te maak, ek het vir oogend daarom een saak wat ek voor u kan bring, met de belofte. Net af u staan, trust diep to ask him. Jaag weg die leen, wat vir u sê, God kan nie, God wil nie, jy is die goed enough nie. Jy is te sondag, Dit is wat die Bijbel sê, hy sê, my God sal. My God sal. Elke behoefte van my vervul. Moe nie laat mense stikkies by die Bijbel sit nie. Wat jou steel van jou vrijmoedigheid nie. Net of jy staan, ek sê dis baie mense wat bezig is. Net of jy staan. Jy, ek het daarom hierdie een belofte wat ek volgend na jy toe wil bring, jy. Net of jy staan, praise you Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. My God. It's wonderful. It's people who do it do for God. And now we begin to oefen elke dag. Elke dag. I vat my lijst en maak it langer. O Jerusalem, I het wacht op jou mere gestel. Waar die hele dag en die nacht nie sal swyg nie. O jylle waar die Heere herinner aan sy beloftes, moet nie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig het, totdat hy dier gekom het, totdat hy vir jou voorsien het, totdat hy die sluise van die hemel oor jou oopgemaak het. You just start doing it. En dan begin ek die Heere te dank. Let us stand. We come to thank. Come and just start thanking him. Start thanking him. Thank you, Yerra. I for it. Yerra, it is all going It will come forth, God. Yerra, I thank you. It is going Oh, hallelujah! I thank you, Jesus. Father, help us for ochtend om daders van die woord te wees en nie net woorders alleen. I pray it today, Father. In die wonderlijke dierbare naam van Jesus Christus. Help ons om so lief te raak en om ons mindset toe te change dat ons die liefde besef dat dit alles vir dier die seen aan ons gegee en ons kan nie nader dier die woord. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Heere sê, die Christus plek in hem, God bless you.